അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു എൻ സി ഐ ടി സിലബസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പം ഏഴ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് എട്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ നൽകി അല്ലേ എന്താണ് അൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓരോ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് അതാണ് എന്ത് അൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും വാരിയബിളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആണ് വാരിയബിൾ അതേപോലെ ത്രീ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ത്രീ എ എന്നുള്ളതിൽ ഈ ത്രീ ഒരു ഫാക്ടറാണ് എ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി എന്നുള്ള കൊടുത്ത് അതൊരു അതൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ ടു എ എന്താണ് ഒരു ടേമാണ് ത്രീ ബി മറ്റൊരു ടേമാണ് ഈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞതും ടു എന്ന് പറഞ്ഞതും രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു കോയിഫിഷ്യൻറ്റാണ് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ട്യൂൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയും ചില സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പം അവസാനം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് എന്താണ് വാരിയബിൾ എന്ന് എന്താണ് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കൂട്ടാം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടേം ആ ടേമിനനുസരിച്ച് എന്തിൻ്റെ ചെയ്യും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ്റെയും പേര് മാറും മോണോമിയൽ ബൈനോമിയൽ ട്രൈനോമിയൽ അല്ലേ ഇതിപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ ടു എ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ബി രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് രണ്ട് ടേം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറയും ഒറ്റ ടേം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും മോണോമിയൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ മൂന്ന് ടേമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ട്രൈനോമിയൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ നാലതിലധികം ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കാം പോളിനോമിയൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് നയൻ സീറോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ അതായത് സീറോ വരാൻ പാടില്ല കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വരാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലൻ്റ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് എ എക്സ്പ്ലൻ്റ് വരെ എടുത്ത് എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ ഒന്നും വരെ എടുത്ത് അങ്ങ് അങ്ങനെ വരാത്ത കാലത്തോളം എത്ര ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ പോളിനോമിൽ നിന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പാർട്ട് ത്രീയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മോണോമിയലും മറ്റൊരു മോണോമിയലും കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുണിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മോണോമിയൽ ഇൻറ്റു മോണോമിയൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ലെങ്ത്ത് ബ്രിഡ്ത്ത് അല്ലേ ത്രീ എക്സ് ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് ഫൈവ് വൈ മറ്റൊരു ലെങ് ബ്രിഡ്ത്താണ് അപ്പം ത്രീ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യും ത്രീയും ഫൈവും ആദ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എക്സും വൈ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൈ ഇൻറ്റു ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ അപ്പം നമ്മൾ ത്രീയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്നിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മോണോമിയൽ മോണോമിയൽ ഗുണിക്കൽ ഇനി രണ്ടോ അതിലധികമോ മോണോമിയൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നേരെ ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബി വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സി സെഡ് ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ ഗുണിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും എൻ്റെ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു സെഡ് നേരെ കൊടുത്താൽ മതി എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എ ബി സി എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് രണ്ടതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോണോമിൽ ഗുണ
ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ചെയ്യാം ഓക്കെ ത്രീ എ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ചെയ്യാം പ്ലസ് ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈം ഇതിനോട് ഗുണിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ എ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി എന്നാൽ എന്താ ത്രീ എ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് അല്ലേ ത്രീ എ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എ ഇൻറ്റു ത്രീ ബി എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ത്രീ എ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു എനോടും ഗുണിച്ചു ത്രീ എ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ബിനോടും ഗുണിച്ചു അതിനുശേഷം ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ചെയ്യുമ്പം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ ആദ്യം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാ ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ അതിനുശേഷം ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ത്രീ ബിയും ചെയ്യും ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ത്രീ ബിയും ചെയ്യും അപ്പം ഫോർ ബി ടു എനോടും ഗുണിച്ചു ഫോർ ബി ത്രീ ബിനോടും ഗുണിച്ചു ശരിക്കും ഇവിടെ പങ്ങൾ ത്രീ എ ടു എ നോടും ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ എ ത്രീ ബിനോടും ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബി ടു എ നോടും ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബി ത്രീ ബിനോടും ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫലത്തിൽ എന്തും വരും ശരിക്കും ടു എ ത്രീ എനോടും ഗുണിച്ചു അല്ലേ ടു എയോടെ ടു എ അത് ശരിക്കും ത്രീ എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടു എ ശരിക്കും ഫോർ ബി എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു എ ഫോർ ബി എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ ത്രീ ബി അത് ശരിക്കും ത്രീ എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രീ ബി ത്രീ എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ബി ഫോർ ബി എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബി ഫോർ ബി എനോട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമിനോട് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഗുണിക്കാം അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ബൈനോമിൽ ബൈനോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗുണിച്ചു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമിനോട് ഗുണിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ബൈനോമിൽ ബൈനോമിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമിനോട് നേരെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആ കണക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഇതിൽ ലൈക്ക് ടൈമൊക്കെ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നേരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ട്രൈനോമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും ചേരുമ്പോൾ ഈ ബൈനോമിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ഈ ട്രൈനോമിലുള്ള ഓരോ ടൈമിനോട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് അതിനോട് ഗുണിക്കുക പ്ലസ് എ ഏഴ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇതുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇതിൽ ഓരോ ടൈമും ബൈനോമിലും ബൈനോമിലും ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈനോമിലിൽ ഓരോ ടൈമും മറ്റേ ബൈനോമിലും ഗുണിക്കുക ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈനോമിലുള്ള ഓരോ ടൈമും മറ്റേ ട്രൈനോമിലുള്ള ഓരോ ടൈമിനോടും ഗുണിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണുന്ന പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈങ് എ ബൈ എ പോളിനോമിൽ ബൈ എ പോളിനോമിൽ ഒരു പോളിനോമിൽ ഒരു പോളിനോമിൽ എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈനോമേൽ ബൈ എ ബൈനോമേൽ ഒരു ബൈനോമേൽ ഒരു ബൈനോമേലും എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ ബൈനോമേൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഗുണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബൈ അനന്തർ ബൈനോമേൽ മറ്റു ബൈനോമിനോട് സെ ത്രീ എ പ്ലസ് ഫോർ ബി ത്രീ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ബി എന്നുള്ള മറ്റു ബൈനോമിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുണിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ഡു ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ആസ് വി ഡിഡ് ഇൻ എറൽ കേസസ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈനോമേലും ട്രൈനോമേലും അല്ലെ മോണോമേലും ട്രൈനോമേലും മോണോമേലും ബൈനോമേലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയല്ലോ അല്ലേ അതൊരു ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അതുപോലെ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ടു എ ഇതാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോറും ടുയും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ബിയും എ ഇൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എന്ന് കിട്ടും ശരിക്കും ബിയും എയും ഇൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എ ബി എന്നും കിട്ടും ബി എന്നും കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നയൻ എ ബി നയൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി അതാണ് നയൻ എ ബി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ട് ബി എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ അത് നമുക്ക് എട്ട് എ ബി എന്നും പറയാം അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി അങ്ങനെയും പറയാം മൾട്ടിപ്ലേഷൻ ഓർഡർ തെറ്റിക്കാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ബി ഇൻറ്റു ത്രീ ബി അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ബി ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ലൈക്ക് ടൈം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ ലൈക്ക് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ബൈനോമിൽ ബൈനോമിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊന്ന് ഉഷാറാക്കിയൊന്ന് വൈഡാക്കി മാറ്റി അതായത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം ഈ ലൈക്ക് ടൈം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ലൈക്ക് ടൈം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അത് ഒന്നാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഈ ഒറ്റ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണുന്ന നേരെ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നയൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരേ ലൈ ലൈക്ക് ടൈം ആണ് അല്ലേ കാരണം ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് അല്ലേ എ ഐയും ബിയും എന്ന് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിന് സ്ക്വയർ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിഫിഷ്യൻറ്റും ബിയും എയും എന്ന് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ലൈക്ക് ടൈം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നയൻ എ ബി പ്ലസ് എട്ട് ബി എ അതായത് എട്ട് എ ബി എന്ന് അർത്ഥം ഈ സ്കൂളിൽ എന്തായിരിക്കും ഒമ്പത് എട്ടും പതിനെ എ ബി എന്നായിരിക്കും മനസ്സിൽ കിട്ടുക പതിന ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ് എ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ലൈക്ക് ടൈം ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരെ ഇറക്കി ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് എ ബിയും എട്ട് ബി എ അതായത് എട്ട് എ ബി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെ എ ബി എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരെ ഇറക്കി ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിൻസ് ബി എ സ്കൂൾ ടി എ ബി ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ബി എ സ്കൂൾ ടി എ ബി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ലൈക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കൂട്ടിയത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്സേർവ് എവറി ടൈം ഇൻ വൺ ബൈനോമിൽ മൾട്ടിപ്ലൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് എവറി ടൈം ഇൻ അനദർ ഇൻ ഇൻ ദി അതർ ബൈനോമിൽ അതായത് ഈ ബൈനോമിയിലെ ഓരോ ടൈമും ഈ ബൈനോമിയിലെ ഓരോ ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിയിൽ ബൈനോമിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ലൈക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലൈക്ക് ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം ഓക്കെ ഇനി അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മോണോമിയിലും മറ്റൊരു മോണോമിയിലും ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇസ്കൂൾ ഒന്ന് ഒരു ടൈം തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഒരു മോണോമിയിൽ ഒരു ബൈനോമിയിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടിയത് രണ്ട് ടൈമുള്ളൊരു ആൻസർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് മുമ്പത്തെ കണക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ അതായത് ഇതെന്താണ് ഒരു മോണോമിയിലാണ് ഇത് ബൈനോമിയിലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ടു അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടൈം രണ്ട് ടൈമിനോട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ടൈം ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടാം പതിനഞ്ച് എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസ്വൽ ടു രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈമുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒരു മോണോമിയിൽ ബൈനോമിയിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ബൈനോമിയിൽ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടാൻ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ട്രൈനോമിയിൽ മോണോമിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈമിലൊരു
കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈനോമിയൽ ബൈനോമിയൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ചില എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൈനോമിൽ ട്രൈനോമിൽ എങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സമയം വല്ലാതെ വൈകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വരണം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതാണ് ഞാൻ വല്ലാതെ പറയാൻ നിൽക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബൈനോമിൽ ഒരു ട്രൈനോ ട്രൈനോമിലും ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരാം ഫോർ എക്സ് ഇപ്പം ഇപ്പം എ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താണ് നമ്മളോട് ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ എ എന്ന ടൈമ് ഈ മൂന്ന് ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന ടൈമ് ഈ മൂന്ന് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ എ ബൈനോമിയൽ ബൈ എ ട്രൈനോമിയൽ ഒരു ബൈനോമിൽ ഒരു ട്രൈനോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കാൻ നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും ഗുണിക്കുമ്പോൾ വി ഷോൾ ഹൗ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ഓഫ് ത്രീ ടേംസ് ഇൻ ദ ട്രൈനോമിൽ ഈ ട്രൈനോമിലുള്ള മൂന്ന് ടേമിലുള്ള ഓരോ ടേമും ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ടു ടേംസ് ഇൻ ദി ബൈനോമിൽ ഈ ബൈനോമിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ആ രണ്ട് ടൈമിലേ ഉള്ളൂ ബൈനോമിലുള്ള ആ രണ്ട് ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനോ ഇതിൽ ഓരോ ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ നേരെ ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമിലൂടെ ഗുണിക്കണം ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഇതിൽ അപ്പം എ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനോടും 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 ഗുണിക്കണം അതേപോലെ ഏഴ് ഇതിനോടും 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 ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നോക്കാം വി ഷോൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ഓൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേമും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടേമും ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൊത്തം ആറ് ടേം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ആറ് ടേം ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് ടേം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അത് ചിലതിൻ്റെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അവസാനത്തെ ചില ടേമുകൾ എന്തായിരിക്കും ലൈക്ക് ടേമുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല നാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ശ്രദ്ധിക്കാം അതിലും വി ഷാൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ഓൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ടൈംസ് മൂന്ന് ടൈമും രണ്ട് ടൈമും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഓരോന്നും പരസ്പരം ഗുണിച്ചു കാണാൻ നമുക്ക് മൊത്തം ആറ് ടൈം ആൻസർ കിട്ടും വിച്ച് മേ റെഡ്യൂസ് ടു ഫൈവ് ഓർ ലെസ് അതിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചോ അതിൽ കുറഞ്ഞോ കുറഞ്ഞതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നാല് ടൈമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ടൈംസ് ഇഫ് ദ ടൈം ബൈ ടൈം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലൈക്ക് ടൈംസ് ഓക്കെ അതായത് ടൈം ബൈ ടൈം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കാണാൻ ലാസ്റ്റ് അതിൽ ലൈക്ക് ടൈം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരാം കൺസിഡർ ഫോർ എക്സ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് മൊത്തം ഇവിടെ രണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബൈനോമിയലാണ് എന്തൊരു ട്രൈനോമിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ടൈം വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര ടൈമ് വരുന്നുള്ളൂ അവസാനം നാല് ടൈമ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും എ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫൈവ് അതിനോട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഇതാണല്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി അല്ല ആ ഈസ് ഇക്വൽ എന്തായിരിക്കും എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഡി അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ത്രീ എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ ക്യൂബ് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യുമ്പം എ ക്യൂബ് കിട്ടും അതേപോലെ എ ഇൻറ്റു ത്രീ എ ചെയ്യുമ്പം എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പം എ സ്ക്വയർ ആയി പിന്നെ ആ ത്രീ നേരെ എടുത്ത്
ഇനി അപ്പം ഈ അഞ്ചും ഇരുപത്തിനഞ്ചും ഇരുപത്താറ് കിട്ടി ആയാൽ നേരെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കൂട്ടാനാണ് കുണിക്കാനല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് നേരെ ഇറക്കിയിടും അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് പത്ത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് എ പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ നാല് ടേമാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് ടേം ആൻസർ കിട്ടിയതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈക് ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ടൈം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ലൈക്ക് ടൈം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജോഡി ലൈക്ക് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാക്കി മാറ്റും ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒന്നാക്കി മാറ്റും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാവും ഇതിൽ ഒന്നും ഒഴിവാവും ഇതിൽ ഒന്നും ഒഴിവാവും അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവായാൽ മൊത്തം നാല് ടേമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും കുണിക്കുമ്പോൾ ആറ് ടൈം ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു പക്ഷേ ലൈക്ക് ടൈം വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാല് ലൈക്ക് ടൈമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വൈ ആർ ദി ദർ ഓൺലി ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് നാല് ടൈം മാത്രം വന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പത്താമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം ശരിക്കും ഇതിൽ എട്ടാമത്തെ ഒമ്പാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അത് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പത്ത് നോക്കാം അത് ഇതും ശരിക്കും ഇതുവരെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കരുതിയാണ് ചില ഭാഗത്ത് ചില ഡൗട്ട് ഞാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരുത്തെ ഒരു ഡൗട്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് സി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക എ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ഇൻ ടു സി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിയിലോ അല്ലേ ഓക്കെ അത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സിബി എക്സാമ്പിൾ ടെൻ സിംപ്ലിഫൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു ടു എ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇൻ ടു സി ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിപ്പം ഇതൊരു ടേമാണ് ഇത് രണ്ട് ഒരു ബൈനോമിയലാണ് ഇതൊരു ട്രൈനോമിയലാണ് ഇത് ഒരു ബൈനോമിയലാണ് ഇതൊരു മോണോമിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബൈനോമിയൽ ഒരു ട്രൈനോമിയനോട് ഗുണിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് മൊത്തം മറ്റൊരു ബൈനോമിനോട് കുറച്ച് കണ്ട് വേറൊരു മോണോമിനോട് ഗുണിച്ചു അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ അങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കാണില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും നേരെ ഗുണിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് അതൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും ഗുണിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊരു ബൈനോമിയലാണ് ഇതൊരു മോണോമിയലാണ് ഈ മോണോമിയലും ഈ ഈ ഈ മോണോമിയലും ഈ ബൈനോമിയലും ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനോട് ഇത് ഈ ബൈനോമിയലും ട്രൈനോമിലും ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മോണോമിയലും ബൈനോമിലും ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരെ കുറയ്ക്കും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു അവിടെയും കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളെ ചോദ്യം അതായത് ഒരു ബൈനോമിയലും ഒരു ട്രൈനോമിയലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ബൈനോമിലും ട്രൈനോമിലും നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമും ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം എ ഈ ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ബി ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി അതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എ ഇൻ ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ നമ
ടേം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോ അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലേഷൻ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഇസിക്വൽ ടു ടു എ ബി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ഈ ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു ത്രീ ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു എയിൽ നിന്ന് ബി ഇൻറ്റു ടു എയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ടു എ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി ഇൻറ്റു ത്രീ ബി കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ബി ഇസിക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ബി ബി സ്ക്വയർ അപ്പം ത്രീ ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു എ ബിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ബി ഇൻറ്റു സി ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ബി ഇൻറ്റു സി നേരെ അതിലേക്ക് കൂട്ടുക അപ്പം ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോയിൽ നമ്മൾ എഴുതി കാണെങ്കിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ലൈക്ക് ടൈം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ലൈക്ക് ടൈം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ലൈക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് എ ബി എ ബി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മൈ മൈനസ് ത്രീ എ ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു എ ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണ് ലൈക്ക് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മൈനസ് ത്രീ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു എ ബി അത് നമ്മൾ നേരെ കൂട്ടും മൈനസ് ത്രീ എ ബി പ്ലസ് ടു എ ബി എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഇത് മൈനസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഒന്ന് ഒരു മൈനസും ഒരു പ്ലസും കൂട്ട് കൂട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടേണ്ടി ഇയർ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അതായത് നിന്ന് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും എൻ്റെ വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക വലിയ സംഖ്യ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ത്രീൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അതായത് മൈനസ് ത്രീ എ ബി പ്ലസ് ടു എ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ എ ബി എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻസർ വരിക മൈനസ് എ വൺ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മൈനസ് എ ബി എന്നാണെങ്കിലും ആൻസർ സെയിം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് എ ബി എന്നായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൽ ടു എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരെ അടിയിലേക്ക് എഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൈനസ് ത്രീ എ ബി പ്ലസ് ടു എ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എ ബി എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യയായ മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരെ അടുത്തായിട്ട് എഴുതും എന്നിട്ട് പ്ലസ് ബി സി നമ്മൾ നേരെ എഴുതും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എ സി വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ എ സിയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റി വെച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓർഡർ തെറ്റാം കാരണം എന്താണ് പ്ലസും മൈനസും ആണ് അത് കമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഏതായാലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ബൈനോമിയലും ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈനോമിയൽ നേരെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നോട്ട് മൈനസ് ത്രീ എ ബി ആൻഡ് ടു എ ബി ആർ ലൈക്ക് ടൈംസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു സി അപ്പോൾ ടു എ മൈനസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു സി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതെന്താണ് ഒരു മോണോമിയലാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ബൈനോമിയലാണ് അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് സി എ ബി പ്ലസ് എ സി അല്ലേ അതേപോലെ എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി മൈനസ് എ സി അപ്പം അവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടു എ ഇൻറ്റു സി അപ്പം ടു എ സി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ സി ഇൻറ്റു ത്രീ ബി ഇസ് ഇക്വൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബി സി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം കേട്ടോ എ ഇൻറ്റു ഇപ്പം ഇപ്പം ബി ബി മൈനസ് എ ഇൻ ബി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എ മൈനസ് ബി സി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം അല്ലേ സോറി എ എ ബി മൈനസ് എ സി ഓക്കെ അപ്പം സി ഇൻറ്റു ടു എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എ സി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ സി ഇൻറ്റു ത്രീ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബി സി എന്
ടു എ സി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു എ സി എന്നൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടുക മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസും കൂടിച്ചാൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി സി ഇസ്ക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബി സി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ബ്രാക്കറ്റ് അയച്ചപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ബി സി എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായാലോ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എ സി ഇസ്ക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എ സി ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി സി ഇസ്ക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബി സി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് അയച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ബൈനോമിയലും ട്രൈനോമിയലും കുടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ ടൈമാണ് ഈ ടൈം ആ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോണോമിയലും ഈ ബൈനോമിയലും കുണിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ നേരെ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ആ ബ്രാക്കറ്റ് അയച്ചു ആ ബ്രാക്കറ്റ് അയച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ത്രീ ബി സി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടാം ഇനി ഇതിൽ ലൈക്ക് ടൈം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ടൈം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ രണ്ട് ലൈക്ക് ടൈം ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അത് അതായത് ബി സി എന്നുള്ളതും ത്രീ ബി സി എന്നുള്ളതും ഇപ്പം ഇവിടെ ത്രീ ബി സി എന്നുള്ളതും ബി സി എന്നുള്ളതും എന്താണ് ലൈക്ക് ടൈം ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ടു ബി സി എന്നാണ് അർത്ഥം വൺ എന്നുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ ശരിക്കും എന്താണ് ഇതിനുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു കോയിഫിഷ്യൻ എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വാരിയബിളൊക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വാരിയബിൾ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ലൈക്ക് ടൈം ആക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എ സി എന്നുള്ളതും ടു എ സി എന്നുള്ളതും ലൈക്ക് ടൈം ആണ് കാരണം എ ഇതി ഇതിലെ വാരിയബിൾ എ ഇൻ ടു എയും സി ആണ് ഇതിലുള്ള വാരിയബിളും എയും സി ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് എന്നുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നായിരിക്കും കോയിഫിഷ്യൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ടൈം ആണ് ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ടൈം ആണ് ഞാൻ ലൈക്ക് ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കേണ്ടത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ കൂട്ടുക പരസ്പരം കൂട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരെ ഇറക്കി ചെയ്തും എ ബി പിന്നെ നമ്മൾ എ ബി കൊടുക്കാതെ നേരെ ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പവറുള്ളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ചില ആളുകൾ ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പവർ ഉള്ളതും അതിനൊക്കെ നേരെ മുന്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ബി സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതി പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൈനസ് എ ബി എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് ടൈം അല്ല നീ ഇതിനെന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് ബി സി ഉണ്ട് പ്ലസ് ബി സി അല്ലേ അതായത് പ്ലസ് ഒരു ബി സി നടത്തും മൂന്ന് ബി സി പ്ലസ് ഒരു ബി സി ഇസ്ക്വൽ ടു നാല് ബി സി എന്നായിരിക്കും മാനസ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എ സി മൈനസ് ടു അതായത് വൺ എ സി മൈനസ് ടു എന്നർത്ഥം വൺ മൈനസ് ടു ഇസ്ക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് വൺ അപ്പം വൺ എ സി മൈനസ് ടു എ സി ഇസ്ക്വൽ ടു മൈനസ് എ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ഫോർ ബി സി മൈനസ് എ സി എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ എക്സൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം ഉഷാറാക്കി എഴുതി വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉഷാറാക്കി ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ ചിലപ്പം ഈ ഇപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയും മൈനസ് ഇടണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് പോയത് ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കണം ഇടേണ്ടത് അതൊക്കെ അത് എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചു വരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിളും എഴുതി എക്സാമ്പിളും എക്സൈസൊക്കെ എഴുതി വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ ഹിത്താല വർക്ക